恨不得被这几个家伙给恶心到了。不过内躺倒是增加了一笔收入。嗯这么一想，心情倒是好了不少，就是不知道那八大晋商的事情查得如何了。按照太祖说的，只要能把这八家吃下来，那至少几年内是不用再担心银钱的问题了。<笑>我得去看看太祖和大半到底在后花园忙什么。太祖，这已经是第八次了，你傻都已经快要用完，要不奴婢再去拉点过来。太祖，您这宝贝搞得如何了？我可是好奇的紧，要是人手不够，我马上再给您派点。呃，咱算是看明白了，这搞不出来不是咱的配方有问题，是你这小子手脚不对，太笨了。啊、大半你怎么搞的？让你配合太祖，你就这么配合的？什么叫我不配合？我都在这玩两天的泥巴了。但太祖他老人家就是不满意，我能咋办？我压根就不知道太祖要干啥。皇爷，奴婢，呃，和他没关系，这种事还是要找专业的人来弄。王承恩，你去找几个工匠，按照咱所说的，再好好尝试一番。记住，这水泥的配方乃是皇家机密，绝对不能外传。要是出了纰漏，咱就让你皇爷。和你唠嗑，看朕干啥？没听见太祖说的吗？赶紧去弄吧！只要你能弄出来太祖所要的东西，朕重重有赏。奴婢领命。太祖，你这水泥真能变成石头吗？我还真从未听说过如此奇物。咱闲的没事忽悠你玩嘛，等回头搞定了，自然就能瞧见。这事不用你操心，忙你自己的去。呃，那太祖现在可是闲着了，我有两件事想要问问太祖您的意见。咱就知道，说吧，又出了什么事？这一天天的就不能消停点？是那帮狗奴才又打过来了吗？太祖是这样的，毛文龙那货攻破沈阳后，还将后金中不少将领的家眷给抓住了，一共两百多人，已经全。全部押解到了京都，就是可惜了，没有抓到那皇太极的妻妾。说是皇宫有一条密道，让他们给跑了。啊、可惜什么？你还打算留两个充实后宫不成，直接送入教坊司就行？呃，不过确实有点可惜。听说那皇太极很是宠爱那大玉儿，要是有机会，还真可以抓来看看。哦，那就依太祖的，冲入教坊司。至于这大玉儿，太祖要是喜欢，回头我一定给您抓来、呃。咱只是好奇，谁说有兴趣了？一个破鞋再好看，也就那样。倒是你小子最近胆子是越来越大了，都敢开你。太祖的玩笑了，小心残揍你！我特么一个画像，要女人来干啥？看着上火，然后表演自然嘛！太祖别生气，我不是这个意思，只是寻思着，要是太祖感兴趣，就想办法抓来。但既然太祖不在意，那就当我没说。别扯犊子了，下次再开这种玩笑，咱就让你那这大玉儿为妃。还有一件事是啥？说完赶紧滚。啊、另一件事是关于刘星座的，他已经领命往京都而来。对于此人，我有点拿不准。也不知该如何封赏，所以想请太祖试想，刘星座嘛。此人肯定是要大赏，毕竟此次能够攻破沈阳，重创后金，他功不可没，而且他也已经和后金撕破了脸，再无叛逃回去的可能，用着也是没问题的。主要就是这货以前沾染了不少大明士兵的鲜血，这肯定也是要追究一番的。既如此，那就下两道诏令：第一，封刘星座为经营副参将，配合英国公训练经营将士，赏银三千两，豪宅一座，良田一千亩；第二，要求刘星座以戴罪之。身效力军营，告诉他想要洗干净身上的污点，那就用后金的西瓜来换。只要他所率领的军队向朝廷交出五万颗达子的西瓜，那他之前所犯之事一笔勾销。哇哇哇哇哇,哇！不得了，不得了，不得了！不愧是太祖，这法子好。有了太祖，很多事情处理起来真的不要太轻松。别拍马屁了，这种事你应该自己去想。好歹也是一皇帝，得有想法。哪怕是你想的和咱不太相同，最后吵上一架，那也比什么都问咱要好。特娘的，这小子还真把咱当秘书了。穿越前逃不过九九六，这穿越后还是一样。果然是特娘的福报啊！太祖教训的是，我下次一定。我也想思考啊，关键是想半天也想不出个好法子来，还不如直接问您老人家。反正我在你老人家面前已经表现得够拉胯，我也不在乎多这一点，费那么多劲干啥？太祖有个词怎么说来着？我摆了，我套你猴子，我特娘的培养你，是想让你来撑起整个国家，这样我就能解放出来，当一个闲散的阿飘。结果你倒好，把你家太祖当牛马，不孝的玩意要你何用？还开摆？我看你丫的是欠揍。
，是谁又在念叨朕？是东陵党还是皇太极呢？那没事的话，我就先去忙活了。这手上事情还挺多的。小子，等等，还有件事，你得立刻去办。咱希望年底之前能够看到此事完工。太祖，是什么事啊？之前打字工程时，咱们不是说了要给所有阵亡的士兵立下忠义子？这件事可不能拖延，必须要抓紧去做。太祖放心，我早已派人去清点名册了。一旦清点完，我立刻会让工部在京都内选址动工，绝不会耽误的。争取在年前将其建好，等到年底的时候，你出面搞一个盛大的祭奠仪式，当着全京城百姓的面，给这些士兵们上香火。是，太祖，我知道了。大韩最新消息，那些明蛮子的商贩已经答应运送一批粮草过来。呃，怎么了？是价格上的问题吗？他们要多少？我派人去和那些商贩谈了谈，希望他们能看在以往的份上打个折，并承诺会寄他们一份人情。结果这些混账一个个都不拿我们当回事，报的价相当于给我们打了十五折。就这价格买来的粮草，怕是只能供应部族中三分之二的人口。麻蛋的，这群混账是真敢开口啊！把价格叫这么高，就不怕以后生儿子没那啥吗？良心被他们狗吃了！人家就这价，爱买不买，要还是不要？要的话，我得抓紧联系。要不是你丫带着全部主力出去浪一波，大金就算再穷，不至于会陷入如此困境。等这次事了，老子非得把你从这捍卫上给撬下来不可。都买下来，能买多少就买多少，这笔账老子记下来了。